。这些裙子好像不是我们的。这些裙子是这位先生刚刚托我去给你买的。你帮了我这么大忙，就当是答谢你。那，等下带你。啊！你好，这头发挺长的，这款。帆帆，陆帆帆，嗯，你能不能把眼镜给我？我看不到。哦，这个送给你，以后用这个吧。下午三点我过来接你，晚上六点呢，老爷让你参加任家千金的生日宴。晚上我就先不去了吧。是有什么重要的事吗？晚上我要学开车。啊。哎，李叔。啊。要不就在这儿停车吧。还没到呢。没事，我可以自己走两步。哦，好。那我就停这儿了。李叔，再见。书呢？可以借我看看吗？这个书可能对你太枯燥了。青阳，上次你说的解题方案特别好用，能教我一下吗？当然可以了。青阳，你晚上有时间呢，咱们一起吃个饭吧
。我今天晚上可能没时间了。那周末，周末我们一起去野炊。就是就是。周末我要去骑马。啊，那下周呢？哎，一小，你看秦阳好厉害啊，长得帅，学习好，又会骑马，又会射箭。要是我能嫁给他的话，以后我们的孩子肯定倍儿聪明了。你想的未免也太长远了吧？他有那么好吗？对啊，你说过他追过你，你没答应，啊，好浪费啊！你不要可以给我吗？快点，哎，等等。给大家介绍一下，这是你们法律系研二的学长刘若琛。这学期就由他担任你们的助教，大家掌声欢迎。好，大家静一下，马上上课了。若琛，嗯，你先去后面坐着。好。你这个暑假到底是经历了什么？我都快认不出你来了。自己都认不出自己了，连校花朱一霄都注意到你了，渴死我了，渴死我了，渴死我了，渴死我了。意思是说，你平时把自己整的跟老干部一样，今天怎么把自己收拾利索了？老实交代。我说我是为了我未来的女朋友，你信吗？未来女朋友？嗯。我信你个鬼！会有女生喜欢你？呃，不，我那个意思是说，你会对女生感兴趣？你以为我是你啊？只对你的物理题感兴趣，好好学习。我只是还没有遇到理解我的女孩。哎，好熟悉的街我先看到的。你喜欢钱明月啊？对啊，从他出道开始我就喜欢他，这可是他的新专辑。哦，然后呢？是我先看到的。你没付款不算。两倍，两倍怎么样？不行。三倍，三倍。不行。哥，我给不起更多了，我求求你。我是他的骨灰级粉丝，我不能没有这张专辑的，你就让给我吧。好人有好报。少废话，一百块钱没有吗？赶紧拿出来。你最近是不是皮痒痒了？快点吧，别磨叽了。小妹妹
。你们知不知道，你们这样欺负同学是不对的。你谁啊？这么小就会欺负人，以后长大了还得了？大姐，你管的也太宽了吧！居然敢叫我大姐，看来今天不收拾收拾，你们都不知道老娘是谁。于小月，你是谁啊？你怎么知道我名字？啊？我是帆帆啊。呃，小月。你知不知道你在干嘛、啊？你以为你是谁啊？有什么资格管我？走，小月，我这都是为了你好。你管的也太多了吧，傻大姐。小月，老板，麻烦结账。好的，你们这一桌是八十。好，谢谢。谢谢，慢走。都迟到的啦！一会儿你们懂的啊。什么意思啊？这一桌少说也有七八十，你有钱啊？我没有，我也没有。一会儿听我指挥，我说跑，咱们就冲出去。吃霸王餐啊？不太好吧？不吃白不吃，人家开店的。就算少收那么一两桌也没事儿的。小同学，今天的饭菜有什么问题吗？这服务员今天不来啊？今天早饭放客的。好，哎呦，啊！哎，同学，你没给钱撞我媳妇儿？我没钱。没钱？把你家长叫来。我没家人。你，小月。他是我朋友，我去追他。什么情况？哦，你没事吧？你没事，手给我撞了一下。哎呦！于小月，于小月，你干嘛？傻大姐，你别管！你要是不说，我就一直缠着你。这么多年都没人管我，你谁啊？我是你朋友，我没有朋友，也不需要。离我远一点。二零二四，你守护我；二零一二，让我来守护你。一二年的小月，到底为什么是这样？我已经替你想到了。虽然钱不多，但是够阿姨住院费了。哎，算了，一时半会儿也想不明白。哎，对了，刘若琛这个家伙，经过改造，应该能在学校。引起不小的轰动吧。好，把那些闭上。就没有吃过了，最后一盒还好被我买到了。彤彤，同学，对不起，这个多少钱？我赔给你。不用了，是对不起啊。喂，你好。你好，是陆小姐吗？我姓秦，我想预定一下明天的营养餐。哦，好，您稍等。您说。我想说，是对厌食症有疗效的。厌食症？对。啊，地址我稍后会发给你。那明天见了。哦哦，好。人我已经帮你约了，明天自己把握好机会。会有用吗？
虽然他现在什么都不记得了，但说不定你能唤醒他的记忆。我试试。我是秦昂，你好，我是陆芬芬。详细的沟通过，所以我给你准备了几款效果比较好的午餐，等你方便的时候再跟我说一下厌食症的情况，我再给你有针对性的进行调整。哦，得厌食症的不是我，那个，您跟我来。嗯。陆小姐，您在这边稍作休息，请随意。这儿啊，收拾馋啦。他就皮卡丘。刘律师，这玩笑开的有点过了吧？之前明明是你把我的饭菜拿去喂狗，现在又找人千方百计的找到我，你到底想干什么？我开这么大的律师事务所，为什么要跟你开这种玩笑呢？你看，这是我们二零一二年在许愿船上拍的照片。我不知道这个照片你是怎么来的，但如果你再继续这样打扰我的生活，我会告你骚扰。凡凡，你别生气。我不知道你在说什么，我只是来送餐的。
上，请喝水。长得再好看又能怎样？还不是一样被人拒绝。是你男朋友吗？没有啊，我还没有答应他呢。你特意来看我？我没有，我就正好路过。刚刚那个是我学生。我又没问你这个，我只是觉得这样不太好。那那只，对不起，我真没想。这样吧，我请你吃冰淇淋，然后带你到处逛逛，就当是陪你道歉。妈，妈妈给你切的水果，来。吃点水果。哎呀，困了没有？嗯。你不困的话，就跟妈妈说说话。你有没有什么想跟妈妈说的呢？就是，我感觉最近很多事情都记不清楚，就像那个刘律师，他说他是我男朋友。但我一点印象都没有。那个刘律师，我也觉得挺眼熟的。你也知道，妈妈不会过多干涉你感情上的事情，所以你要是有什么疑惑，都应该去问问清楚，不要逃避。文凡，文凡，把衣服穿好。好。文凡，我好了。我还以为你不会再来找我了。你不要多想，我只是想和你聊聊，我们之间到底是什么关系。如果像你说的，我对你真的那么重要，为什么我独独对你一点印象都没有？真的一点都不记得我吗？是，我是记得你。但那也仅仅是在电视上见过的刘大律师，仅此而已。除了电视上的，其他地方有什么印象？对了，这。
这是当时许愿船上的许愿牌，是我们的信物，也是我对你的承诺。众生皆草木，唯你是青山。对，这是我们一起许的愿望。怎么样，想起来了？没有印象，而且这不像我的风格。这个东西和一句话都是十二年，怎么连这都忘了？这是我们的约定。或许约定的那个人不是我，我不该来到这儿。刘先生，东西还给你。二零一二年八月十二日，又是一个没有任何期待的清晨在纸上写满了音符，拼凑起来的也只是一首漫无目的的乐曲。小月，我亲爱的妹妹，十年了，我找了你好久，都找不到，你到底在哪里？过得还好吗？最后一步，举棋不定，记住。
看最后的转中的电影，害怕是我自作有多情。最后一步，举棋不定，记住你心。多希望能和你再见一面，多希望我们依然能像儿时那样单纯、快乐。小雨下个不停，怎么都不能和你有共鸣。突然听见你的声音，你怎么像阴天一样冷？多希望再和你重逢，奏出美好的旋律。